ഇന്ന് നമുക്ക് അധികം കയ്പില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാവയ്ക്ക അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അച്ചാറിന് വേണ്ടി ഞാൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം തുടച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഒരു രീതിയിൽ അരിഞ്ഞു വെക്കണം നടുവിലത്തെ കുരുവെല്ലാം എടുത്ത് കളയണം എന്നിട്ട് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു സൈസിൽ ഒരുപാട് അങ്ങ് കട്ടി കൂട്ടുകയും വേണ്ട കട്ടി കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളമയമായിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കളയണം ഇതുപോലെ കുറച്ച് പാവയ്ക്ക എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പിഴിയണം ഇതുപോലെ അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ കയ്പ്പ് കുറച്ചൊന്ന് പോയി കിട്ടും ഇതിപ്പം ഞാൻ എല്ലാം പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പാവയ്ക്കയില് അത്യാവശ്യം ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ കുറച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് വറക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ എടുക്കണം ഈ പാവയ്ക്ക ഒന്ന് വറുത്ത് വരാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള നല്ലെണ്ണ എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാവയ്ക്കയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് അങ്ങ് ക്രിസ്പി ആവണ്ട കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയാൽ മതി അതുവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നല്ലെണ്ണ എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ നല്ലെണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പാവയ്ക്കാൻ വറുത്ത ഓയിൽ അങ്ങ് ഞാൻ മാറ്റി കാരണം അതിന് കുറച്ച് കയ്പ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് ഓയിൽ എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട കുറേശ്ശേ ഓയിൽ എടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ട്രിപ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ അധികം വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കൈയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി അത് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കണം ഒരുപാട് അങ്ങ് ചതയ്ക്കണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിലരിയണം അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഈ വെളുത്തുള്ളി ഒന്നും ഒരുപാട് അങ്ങ് വഴറ്റണ്ട ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ നിറം ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങണം അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു മഞ്ഞ നിറമാകാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതി അതുവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയാൽ മതി ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ ഈ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു മഞ്ഞ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മൂഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് പോകട്ടെ അന്നേരം പൊടികൾ ചേർത്താൽ കരിയത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്താലും കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ചൂട് കുറച്ചൊന്ന് പോകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം പിരിയ മുളക് പൊടി എടുത്തേക്കുന്നത് അതായത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവാപ്പൊടി പിന്നെ രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണം പോകുന്നിടം വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ഇളക്കണം പൊടി കരിയവേ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പം ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ രണ്ട് ലെമണിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിരാനിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിൽ പറയാം എത്ര ഒഴിച്ചതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ കലക്കി എടുത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു തിക്കായിട്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര വേണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ശർക്കര ഈ പാ
ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പാവയ്ക്ക നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വിനീഗർ ഒരുപാട് ഒഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പിഴുപുളി ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ വിനീഗറിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എടുത്ത് കാണിക്കത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൽ ഇഞ്ചി ചേർത്തിട്ടില്ല വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അച്ചാറിനൊക്കെ ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഈ വെളുത്തുള്ളി മാത്രം ഇടുന്നതാണ് ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാർ ഏത് ഇത് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കിയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇത് ഉടനെ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലത് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അലിഞ്ഞിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഒന്ന് വെളി വെച്ച് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊ